e, Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala bir ayette beş vakitı saymamıştır. Bunun sebebi var. Onu anlatacağım. Fakat Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala örneğin Rum suresinin üçüncü sayfasında Fesubhanallahi hine tümsûne ve hine tusbihun ee, Orada Allahu Teala'yı tesbih edin diyor Allahu Teala hine tümsûne ve hine tusbihun akşam sabah alttaki ayette öyle akşam diyor yani yatsı diyelim ve başka ayetlerde örneğin e, Taha suresinin son sayfasında Kaf suresinin son sayfasında Gable tulu şemsi ve gable hurubi ha ifadesi geçiyor. Gable tulu şems şems doğmadan önce güneş ve batmadan önce. O batmadan önce ve gable hurubi ha ikindi namazı demektir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de muhtelif ayetlerde Allahu Teala namazın vakt, vakitlerini veriyor. Şimdi neden bir ayette vermedin ya Rabbi de muhtelif ayetlerde verdin diye bir soru soracak olursanız bu aklınıza gelebilir. Benim olsa benim gelir yani. Onun cevabını vereyim size. Mesela beş vakit namazı ben kılamıyorum zamanım yoktur diyen adama hayır sana beş vakit namaz farz değildir efendim. Sen sabah namazını kıl çık. Bir vakit san, bir vakit kıl. O bir vakit beş vakiti çağıracaktır efendim. Bunun denemesini yapmışız. Bunun denemesini yapmışım ben. O, o, o cümleyi, o cümleyi bir daha, bir daha, bir daha, bir daha çok önemli bir cümle. Bir vakit diğer vakitleri çağırır. çağırır. Çok Şimdi önemli bir ben cümle. Ben bunun denemesini yaptım ve bu denemeden şurayı alır mısınız efendim? Ya niye değiştiriyorsunuz? Değiştirmiyor ya çok. Buraya değil. al. Buraya ne? duruyor dursun işte. Yok olmaz öyle şey. Ha, yok gö- öyle, öyle şey hocam, etmem ben. Bu, Hiç sana... bakmam öyle canlı yayın mayın bakmam. Bana bak hocam sen ya. Ha. Kızdırmayın hocam. Yok, Kızdırmayın bakacağım. hocam. Oraya bakacağım çünkü bu arkadaş. Efendim şimdi. Tamam. Allahu Teala. E, bir yerde bir vakit bir yerde iki vakit koymasının sebebi. O ayetle ona fetva vereceğiz. O ayeti kerimeye göre bir vakit namazını kıl. O bir vakit, beş vakiti çağıracak. Altı ay sonra çağırdı. Bakın. Altı ay sonra beş vakit namaza başladı. Bunun denemesini yapmışım. Şimdi demek ki ondan dolayı beş vakit namaz kılamıyorum diyen adamı zorlamaya lüzum var mı? Hiç olmazsa bir vakit kılsın. İki vakit kılsın. Ya bırak kılsın bir vakit kılsın. Yani beş vakit diye niye zorluyorsun? O kadar önemli bir şey. Allah zorlamıyor. Allah zorlamıyor. Ayrı ayrı ayetlerde koyduğu için biz o ayetle ona muamele yapıyoruz. Fetva öyle veriyoruz ona. Ya bir vakit kılsın. Tamam beş vakit kılamıyorsa bir vakit kılsın. Ya hiç kılmayacak. Hiç kılmayacak. Demek ki bu bir metodolojidir. Kur'an'ın bu metodolojisini anlamakta yarar vardır. Sizin sorduğunuz şahane soruyu anlatmış oldum. Yani evet. e, tabi Kur'an'ı Kur'an'ın metodolojisini yakama, yakalamak lazım. Yani Siz, niye? Tabii, tabii. Ben bu soruyu sordum mesela. Ya Rabbi niye? Ya. Yani burada iki vakit, burada bir vakit, orada üç vakit. Mesela Nur suresinde üç vakit. İşte bazı hocalar diyor ya üç vakittir e, namaz filan diyorlar. O ayetle muamele etmeye kalkıyorlar. E tabi biraz da Arapça bilmek lazım tabi. Yani Arapça biliyorlar canım. Biliyorlar mı? Biliyorlar da. Benim bu benim, benim endişelerim var yani. <gülüyor> bu, bu, bu Arapça bir yani Arapça biliyor, biliyor. bilen adam ben Arapça biliyor. biliyorum demez. Ay demez biliyorum da. Hiçbir zaman demez. Fakat ama ben biliyorum iyi biliyorlar Arapça. Ee, e, Fakat ama mi? Hinliklerinden yapıyorlar. Bunu kaçırıyorlar o zaman. Hocam gerçi ben hızlıca e, sormak Buyurun. istiyorum. Ama falan. bakın bu, bunu bir daha söyleyelim. O kadar güzel anlattı ki. Bak çok mühim bir şey söyledi. O bir vakit diğer vakitleri çağırır. Yani bu kaçınılmaz. Kendi kendine gelir. Hiçbir tabii, şey tabii. yapmana gerek yok. Tabii tabii. Kendi kendine başlar yürümeye. Çünkü Allah Celle Şanuhu bu bunları fıtratımıza koymuş. Bir kere bir başladın mı devamı geliyor. geliyor. Kendi kendine geliyor. Ve o zaman zaten salat salat olmaya başlıyor. Öbürü öyle yatkak oluyor yani. Hayır. Salat o yapı içinden kendi kendine kökleşerek yani böyle yükseliyor. Yani kişi benim namaz kılmam lazım. Hani su içmem lazım. Yemek karnım açar gibi benim namaz kılmam e, lazım. Şimdi söyleyecek onun yerini. Lazım. Diyecek ki hiç gördün mü diyor engelleyeni 
bir kulu salatından. Alak suresinde. Alak suresinde. Ne demek ya? Ya biri senin salatını Allah'a olan den ida salla. Onun Allah'a kulluğu. Tabi oradaki salla var ya namaz söyleyeceğim o. biliyorum. Allah'a kulluk şuurunu ortaya koyma gayreti içinde olduğu zaman onu engellemeye kalkarsa onun gırtlağını sıkıyormuşsun gibi bir şey olur. Bundan büyük bir zulüm olmaz. Yani oradakinin anlamı bu. E, bu elledi yenha abden idâ salla çok muhteşem e, bugünkü modern e, bir açılımla söyleyecek ibadet özgürlüğünü engellemek. İşte bu kadar. Yani bu çağda buna e, mana verecek olursak 